。皮克马利翁效应认为，越高的期待会带来越好的表现。我们可以通过一张循环图来理解该理论。如图所示，我们对他人才能的信念会影响我们对此人所采取的行动，这种行动会影响那个人的自我信念。而那个人的自我信念，又促使其他人做出某种行动，然后这些行动，再次加强了我们对那个人的信念，以此循环。让我们举例说明：首先，从你对他人的信念开始。假设你是一名篮球队的教练，你在第一天观摩你的队伍，克里斯和乔是篮球队的新成员。克里斯让你想起了一位著名的球员，但乔却让你想起了高中时期一名讨厌的男孩。你在不知不觉中决定了对他们个人的期待。你的信念影响了你的行动。当你见到克里斯进入球场时，你会很高兴；当他打球时，你会敦促他做得更好，努力训练。多练习一小时。如果他犯了错，你会向他说明如何改进。而当乔进篮球场时，你却对他置若罔闻。你很高兴看到他得分，但并不会给出太多反馈，也不会花费更多的时间帮他训练。但当乔犯错时，你会有点不耐烦。你的行为影响着他们的自我信念。克里斯觉得你很欣赏他，然后他会抱着以感激，他相信自己能够成功。乔觉得你对他既没耐心也不欣赏，他认为自己不会成功。他们的自我信念导致了他们对你所做出的行动。克里斯在打球过程中得到了越来越多的快乐，他从未缺席过任何一次训练，在比赛中他一直全力以赴。乔发现打球不如以前快乐，并且比赛时也不再竭尽全力。他开始偶尔缺席训练。上述结果最终强化了你对他们各自的看法。你发现克里斯很享受篮球，很努力训练，成绩迅速提高。乔似乎缺乏动力，球技改善不大，并开始减少露面。你马上明白了，谢天谢地。你的直觉是对的。皮格马利翁效应，也被称为罗森塔尔实验。它是根据哈佛大学心理学家罗伯特·罗森塔尔的一项研究命名的。在第一项研究中，罗森塔尔让实验员训练老鼠穿过迷宫。实验员中有一半的人被告知他们的老鼠很聪明，并受过专门的训练，而另一半则被告知。他们的老鼠很愚蠢。事实上，老鼠的智能都是一样的。然而，在实验过程中，聪明老鼠的表现要好于愚蠢老鼠。这表明，教练的期待会如何影响他人的表现，甚至是老鼠的表现。罗森塔尔随后与勒诺·雅各布森一起进行了学校里的皮格马利翁效应研究。在学年开始时，一群小学教师被告知，他们的一些新生具有非凡的天赋和潜力。这些学生的信息完全是虚构的，而且是在每个班级中随机平均分配的。所有学生都事先做了智商测试。在学年结束时，与班上其他同学相比，那些被声称更有天赋的学生，在智商测试中的表现有着明显的进步。罗伯特·罗森塔尔总结道：“当我们期待他人做出某些行为时，我们可能会采取使预期行为更可能发生的方式行事。”你如何看待这个理论？如果你相信该理论，那么你认为有没有办法防止自己被他人以消极的方式影响呢？斯普劳茨的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载。
、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p o r t s 即使是一美元，也能物有所值。